大家好，我是阿杜，今天我来到了河南第一村的南街村，这里也是中国十大名村和我国唯一的共产村，还被誉为是最后的人民公社。南街村一直坚持走的都是集体化的经济道路，在三十多年前就是河南首个红色一元村。这里的村民从上学、看病、住房都是免费的，村民的生活没有后顾之忧。每年也吸引着全国各地的朋友前来参观，也是人们向往的地方。接下来带大家进村子里面走一走。南街村位于河南漯河的灵隐县，土地面积只有一点七八平方公里，在这个村里面却有着二十六家村办企业。前面这条路就是南街村的一条主干道，叫做影松路。道路的修建标准非常的高，可以说在灵隐县都是最漂亮的一条路。而对面正在建的高层住宅，也是南街村的第二代住宅。以前南街村里面分到的房子都是六层的，九十年代建设的，那样的房子都没有电梯。现在新建高层，配备了电梯，生活更加的方便。在一九七八年的时候，安徽凤阳的小岗村率先实行了家庭联产承包责任制，开启了农村改革。而在八十年代初，南街村的村委书记王洪兵却毅然的选择带领村民走集体化的经济道路。几十年的发展过去了，南街村现在已经是一个年产值达到二十多亿的小村庄，带领着村民集体致富，共同富裕。这里看病不需要花钱，上学不需要花钱，一直到大学，包括住房都是免费发放的。而且房子里面配备的有家具、家电，基本上等于是拎包就可以入住。这里呢就是南街村的红色大食堂，前面有一个清真餐厅，在这边可以吃早餐和午餐。它晚上是不开放的。我们现在往南街村里面走一走，带大家实地的看一看南街村。对面是一个非常大的广场公园。有一些休闲锻炼身体的器材，有当地的村民在那里进行锻炼身体。走在南街村，道路干净整洁，而且到处都有红色的标语，仿佛又回到了那个年代。这里也被称之为“最后的人民公社”。同时，南街村也是一个四 A 级的旅游景区。对面有南街村的粮油食品公司以及南街村的集团销售部。为了应对时代的发展、市场的需求，南街村呢现在已经成立了集团公司。前面我们还看到了南街村的食品饮料公司，这里是农业银行，不带私心搞建设，一心一意为群众。刚刚我还看到了一句标语，说的也很对。人人为私，天下大乱；人人为公，天下太平。想自身问题，找解决办法。南街村的文化园，下面有五段赞美毛主席的语句。看看这些标语：做好人好事，做好产品，说真话，干真事，践行真理，横批：造福人民。对面是南街村的村委会。看到画像上的民族英雄与功臣，仿佛就在眼前。雷锋、张思德、焦裕禄、刘胡兰、黄继光、邱少云、董存瑞、王进喜，如此坚定的眼神，我们一定要记住他们。南街村的东方红广场，有一尊毛主席的塑像，在毛主席塑像的下面，还有摆放着。花盆也代表着人民对毛主席的思念之情。然后左右两边呢，还有四幅画像，分别是马克思、恩格斯、列宁和斯大林，以及广场两边都有红色标语和大屏幕。前面就是南街村的朝阳门了，出了那道门，就不属于是南街村。
那外面呀有摆摊的干嘛的，而在南街村里面你看不到任何摆摊的情况，村里面非常的清爽，给人一种干净大气的感觉。什么是路？就是从没路的地方践踏出来的，从只有荆棘的地方开辟出来的。走自己的路，让别人说去吧。又是一段如此经典的话。我们现在走的是南街村的红色幸福廊道。对面就是南街村的住宅小区了，叫做幸福区。这些大楼呢，都是在九十年代进行建设的，六层的，没有电梯。现在南街村已经开始建设二代住宅楼了，大家看到了吗？前面的高层，那里呢，环境和设施会更加的好一点，也有电梯了，更加方便当地的村民。建好之后啊，也是分配给当地的村民。这些房子当时在分配的时候，里面家具、家电各项设施都有配备，基本上你拎包就可以入住。当然，这些房子都是公有的，你只有居住权，你没有拥有权。这一点和我去过的江苏华西村天下第一村是一样的。不过那里呢，房子会更好一点，分配的是别墅。这里是六层的一个住宅小区嘛，但是在全国。又有几个农村能够做到这样的呢？你家里面不管有几个儿子，结婚的时候也都会给你分配一套房子，住房解决了，上学也不用花钱，看病也不用花钱，上学的话从小学到大学都不用花钱，没有任何后顾之忧了。在这里的老人，工厂里面上班退休之后呢，也有一个很好的退休生活，可以安享晚年了。基本上从。生老病死，村里面都会给你保障，但是汽车的话，小轿车这些还是需要自己买的，村里面是不给发放的。像华西村那边，它也是这样的一个情况，住房给分配，但汽车这些是需要自己买的。你需要在村子里面上班，然后进行分红。华西村和这里的模式，它又有一些不一样。看着当地的村民在楼下打着羽毛球。每一个人感觉都脸上洋溢着笑容，他们生活的真的是非常的幸福。对面是南街村的人民公社超市，这样的超市在全国不多见，我也是在这里第一次见到。南街村的村民也都是到这个超市里面进行购物、购买生活物资的。刚刚我和南街村本村的村民啊聊了聊天，然后对。南街村又有一个更加细致的了解。南街村有二十多家村办企业，不止本村的村民在里面上班，也吸引了大量的外来朋友。但这些外来的朋友是不能够享受到南街村的福利待遇的，除非他对南街村有非常大的贡献才可以。但这种几乎是非常困难的。还有就是南街村的男孩，如果娶到外地的女孩呢，也是可以享受到。南街村的福利待遇的，但南街村的女孩如果嫁出去之后，嫁到外地就不能够享受到本村的福利待遇了，但可以招上门女婿，男孩入赘进来也同样可以享受到南街村的福利待遇。这一点和我去过的华西村是一样的。华西村也被誉为是天下第一村嘛，你想不想来到华西村、南街村这样的地方来当上门女婿呢？而且。我还了解到，南街村里的村民平时每年呢都会有一些粮油面这样的生活物资给进行发放，而且每年还会发这个购物卡这一类的，大概是一千块钱吧。当然是南街村自己的一张购物卡，只能在本村进行消费，肥水不流外人田嘛。而且南街村这里的用电也是免费的，自己村子里面呢建的有发电厂，可以满足村民的用电。对于这样的生活，大家羡慕羡慕呢